നമസ്കാരം മഞ്ജു വാര്യരുമായുള്ള സൗഹൃദം നഷ്ടമായ വി എ ശ്രീകുമാറിന് എം ടിയുടെ രണ്ടാം മൂഴവും നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായി രണ്ടാം മൂഴം നോവൽ സിനിമയാക്കാനുള്ള കരാർ ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നൽകിയ കേസിൽ ആർബിട്രേഷൻ നടപടി വേണമെന്ന സംവിധായകൻ വി എ ശ്രീകുമാറിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി കോഴിക്കോട് ഒന്നാം അഡീഷണൽ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ എം ടി നൽകിയ കേസ് നിലനിൽക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സുനിൽ തോമസ് വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ കോഴിക്കോട്ടെ കോടതിയുടെ തീരുമാനം നിർണായകമാകും കോടതി തീരുമാനം എം ടിക്ക് അനുകൂലമാകാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാം മൂഴം സിനിമയാക്കാൻ പുതിയ സംവിധായകൻ എത്തും ഇതോടെ നടി നടന്മാരും മാറും ഹരിഹരനെ കൊണ്ട് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാനാണ് എം ടിക്ക് താല്പര്യമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാം മൂഴത്തിൽ മോഹൻലാൽ ഭീമനാകില്ല എന്നും സൂചനയുണ്ട് മമ്മൂട്ടിക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മാമാങ്കം സിനിമ വിജയം നേടിയാൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് രണ്ടാം മൂഴത്തിൽ സാധ്യത തെളിയുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന രണ്ടാം മൂഴത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശ്രീകുമാറിന് അടിതെറ്റി ആർബിട്രേഷനുള്ള കരാർ നിലവിലുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഈ കോടതി പരിശോധിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു എം ടി മുനിസിഫ് കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസിലെ ആവശ്യം ആർബിട്രേറ്റർക്ക് അനുവദിക്കാനാവില്ല എന്നും സിവിൽ കോടതിയിലാണ് തീർപ്പുണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുമുള്ള കീഴ്ക്കോടതികളുടെ കണ്ടെത്തൽ ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു രണ്ടാം മൂഴം നോവൽ സിനിമയാക്കുമ്പോൾ എം ടിയും ശ്രീകുമാറും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സിനിമ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു കരാർ ഈ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കൂടി നൽകിയിട്ടും സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല തുടർന്നാണ് കരാർ ലംഘനം ആരോപിച്ച ശ്രീകുമാറിനെതിരെ എം ടി കോടതിയെ സമീപിച്ചത് വാങ്ങിയ പണം തിരികെ നൽകാമെന്നും രണ്ടാം മൂഴം സിനിമയാക്കുന്നത് തടയണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് തീർപ്പാക്കുമ്പോൾ എം ടിക്ക് നൽകിയ പണം ശ്രീകുമാറിന് തിരികെ ലഭിക്കും ശ്രീകുമാറിനെതിരെ മഞ്ജു വാര്യർ നൽകിയ പീഡന പരാതി പോലീസിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് ഇതിനിടെയാണ് രണ്ടാം മൂഴത്തിലെ തിരിച്ചടി ശ്രീകുമാറിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയെങ്കിലും ആർബിട്രേഷനുള്ള കരാറും തർക്കവും നിലവിലുണ്ട് എന്ന് ജില്ലാ കോടതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ഈ നിരീക്ഷണം തെറ്റാണെന്നും ഇത് റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് എം ടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ശ്രീകുമാറിന്റെ ഹർജി തള്ളിയതിനൊപ്പം ആർബിട്രേഷനുള്ള കരാർ നിലവിലുണ്ട് എന്ന ജില്ലാ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം റദ്ദാക്കുകയും എം ടിയുടെ ഹർജി തീർപ്പാക്കിയുമാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ടിയും ശ്രീകുമാറും തമ്മിലെ ഭിന്നത അതിരൂക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു സിനിമാ മേഖലയിൽ ശ്രീകുമാർ ഒറ്റപ്പെടുന്നുവെന്നതും എം ടിയെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തുതീർപ്പിനില്ല എന്നാണ് എം ടി പറയുന്നത് രണ്ടാം മൂഴം തിരക്കഥ തിരികെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നൽകിയ കേസിൽ മധ്യസ്ഥനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു എം ടിയുടെ തിരക്കഥ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കും നേരത്തെ ഇതേ ആവശ്യം കോഴിക്കോട് അഡീഷണൽ മുനിസിഫ് കോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു രണ്ടാം മൂഴത്തിന് ആദ്യം പണം മുടക്കാനെത്തിയത് ബി ആർ ഷെട്ടി ആയിരുന്നു ഷെട്ടി സിനിമ നിർമ്മിക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാത്തതിനാൽ രണ്ടാം മൂഴം തിരക്കഥ തിരികെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് കോടതിയിൽ കേസ് നൽകിയത് മധ്യസ്ഥനിലൂടെ പ്രശ്നപരി ഹാരം കാണണമെന്നായിരുന്നു സംവിധായകന്റെ ആവശ്യം കേസിൽ മധ്യസ്ഥതയ്ക്കില്ല എന്നും തിരക്കഥ തിരിച്ചു തരണമെന്നുമുള്ള നിലപാടിൽ എം ടി ഉറച്ചു നിന്നു ഇതോടെയാണ് മധ്യസ്ഥ ചർച്ച പൊഴിഞ്ഞത് കരാർ വ്യവസ്ഥയുടെ ലംഘനം നടന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ടിയുടെ ഭാഗത്തിനെ കോടതി അംഗീകരിക്കാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാം മൂഴം ശ്രീകുമാർ മേനോന് സംവിധാനം ചെയ്യാനാകില്ല എന്നും ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ് എം ടിയുടെ രണ്ടാം മൂഴം നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി എം ടി എഴുതിയ തിരക്കഥ നാല് വർഷം മുൻപ് സിനിമയാക്കുന്നതിനായി സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു തിരക്കഥ നൽകുമ്പോഴുള്ള കരാർ പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷത്തിനകം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങണമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും നടക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് എം ടി തിരക്കഥ തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ട് സംവിധായകനെതിരെയും നിർമ്മാണ കമ്പനിക്കെതിരെയും കോടതിയെ സമീപിച്ചത്